I welcome all of you on the platform of your PDA education and uh, this my video is related to uh, most important topics from the material management and uh, which you can expect in your exam which Coal India Limited is going to conduct. Uh, so you know there are a couple of uh, positions for material management post and in Coal India that is Maharatana company and it's a very good uh, you know opportunity. There is no interview, it is a direct uh, you know, selection on the basis of the written exam uh, score. And uh, when we analyze this particular paper, previous two uh, papers of Coal India Material Management, uh, I realized that there are specific topics from where the questions are being asked. Questions are very simple because 100 question you are, 200 question you have to attempt I think in 2 hours or something. So it is very very simple question they are asking, no numerical, theoretical uh, questions are there almost every question is theoretical hardly any numerical it's a one minute question if you know it and questions are being repeated from particular topics so i'll be uh, telling you all the important topics in two videos this is my first video for that second video i'm doing a lot of analysis and then i'll be giving you that uh, video also and all these topics which i'm going to tell you now they are the part of the modules of your pedia which we have launched for those of you who are going for you know, this particular exam. So if you are going for this exam and you have not taken the module of your PDA so far, you know the kind of topics we are covering and the quality of the classes that you can see on your PDA channel and uh, you can go for that module. It is going to really help, help you in your exam. So let me now tell you the most important topics for material management exam of Coal India Limited. You know inventory cost related questions are being asked. As you know inventory cost can be categorized as carrying cost, ordering cost, shortage cost. So he is asking you some questions related to you know the uh, you know storage related cost is which cost that is a carrying cost, holding cost it is called those kind of questions are being asked. Then some questions are uh, asked related to you know kind of material handling devices in the industries. So manual handling to you know cranes, industrial trucks, conveyors. So which is the best method when you know there is a fixed path, you will say that is a conveyor. So those kind of questions are also being asked in the exam. Yes, now break even point is important topic from where he will ask you question. So in um, break even point is that point where there is neither profit nor loss and it helps you to choose one of the you know effective way of production. So total cost is equal to total revenue but cost is made up of fixed cost and variable cost. So when you add these two you get total cost here. Yes, now warehouses are, warehousing is very very important term. So warehousing is not related to only the physical storage of the things of also data warehousing se question aya hai. So warehousing term important hai, kitane types ki warehousing hoti hai aur ye logistics ka kitana important part hai. So, this logistics supply chain management ke dekha jata hai. that is also important topic here. So, what do you mean by third party logistic? I mean, uh, will you maintain your own logistic or will you outsource it? Third party will go for it. The questions have been come from there. Yes, reverse logistic. So, we talk about forward log logistics supply chain uh, management. So, nowadays, you know, because of the increased uh, competition and to provide service to the customers we are talking about the reverse logistics also so reverse logistics may say be questions aaye hain that is also important topic some questions have been asked from you know topics like uh, what is the throughput uh, time what is the total cycle and uh, what is the uh, total time delivery cycle time so wahan se bhi question aaye hain ki aapka Timings uh, kitna kaise hum calculate kare production se start honne se leke goods ko bhejne tak ke puri cycle ko hum kya bolte hain kaun kaun se usme times involved hain. Vendor and supplier how to rate them and what is the various techniques to rate them and vendor ko manage kaise karna hai. So vendor and supplier management is another uh, important domain from where the questions have been asked. Yes, uh, codification is very very important topic. So codification se questions aaye hain, alag alag tarah ke question aaye hain. Codification kyun karna hai aur what is the way to do codification? From there also questions have been covered and we have covered these topics in our regular module. Journal conditions of contract. So what do we mean by contract and agreement and usme kya kya conditions hoti hain? और किस तरीके से हमें उसमें आगे प्रोसीड करना होता है, so where are the general conditions of contract that question is asked? 
लीड टाइम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीड टाइम से तुम क्या समझते हो लीड टाइम होता क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे हैं लीड टाइम को वो कई बार कंपेयर करता है साइकिल टाइम के साथ तो लीड टाइम होता क्या है साइकिल टाइम क्या होता है और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वहां से क्वेश्चन उसने पूछा है लेटर ऑफ क्रेडिट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल सी इज अ रिटर्न कमिटमेंट टू पे यू नो एंड बायर्स और इंपोर्टर्स के बैंक से दूसरे बैंक को इशू होगा सो वट डू वी मीन बाई लेटर ऑफ क्रेडिट सो देर इज अ बैंक ऑफ बायर देर इज अ बैंक ऑफ सेलर समथिंग लाइक दैट सो दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसको बोलते हैं सो वट डू वी मीन बाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वट आर द इंट्री केसेज इन्वॉल्व इन दिस सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम वेयर क्वेश्चन हैव बीन आस्ट हाउ डू यू डिफाइन द वैल्यू वट डू यू मीन बाई वैल्यू वैल्यू इज यू नो फंक्शन ऑफ इट्स इट्स एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सो इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड करता है वैल्यू मेमो uh, क्या होता है मेमो से भी क्वेश्चन आया है सो मेमो एक डॉक्यूमेंट है कम्युनिकेशन का जो इंडस्ट्री के अंदर एज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज किया जा सकता है सो वट डू वी मीन बाई मेमो एंड वट इज द मीनिंग ऑफ दैट एंड हाउ वी डू दैट हैजिंग कितने टाइप की हैजिंग होती है फॉरवर्ड फ्यूचर्स मनी मार्केट में हैजिंग होती है स्ट्रेटेजीज क्या है सो हैजिंग इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तो क्या होती है हैजिंग और प्राइस फ्लक्चुएशन को कैसे हैजिंग के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं वहां से क्वेश्चन आया है नो वी ई डी एनालिसिस सप्लाई इसमें इन्वेंट्री के अंदर तीन तरह के टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ए बी सी एनालिसिस वी ई डी एनालिसिस एंड एक हम और करते हैं एनालिसिस जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे तो वी ई डी में क्या आता है वट इज द मीनिंग ऑफ वी दैट इज वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल तो हाउ वी कैटेगराइज द थिंग्स इन वी ई डी फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स एंड रिवर्स लॉजिस्टिक्स में पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका वहां से क्वेश्चन आया है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग और ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग में से क्वेश्चन आया है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग कुछ डिवाइस के बारे में बताएगा पूछेगा ये कौन सा मटेरियल हैंडलिंग है ऑप्टिमम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे हम निकालते हैं उसमें दो तरह की कॉस्ट होती है एक जो क्वांटिटी जो आप ऑर्डर करोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट कैसे उसके साथ चेंज करती है दैट वी शुड नो सो स्टैंडर्डाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टैंडर्डाइजेशन वर्सिज वेरिएबिलिटी आई वॉन्ट टू मिनिमाइज द वेरिएबिलिटी Uh, so that the work becomes more and more standardized that is the meaning of it so integrated supply chain management what do we mean by integrated supply chain management and kaise ho hota hai kaise isko aage proceed karte hain that also we should know now forward buying and uh, you know uh, forward buying kyun karna hai what are the advantages of forward buying why we should do this that is also important topic this also is used to maintain the uh, you know supply chain and maintain the inventory Uh, at the proper cost reorder time lead time and uh, you know uh, cycle and consumption rate so there is a reorder point there is a reordered quantity there is a you know uh, lead time those things we should be aware so there is something which is called a reverse auction and uh, you know that uh, when there are so many suppliers and buyer can take from many supplier that is called a reverse auction and then we can talk about the forward auction when you know supplier can and many buyers so that is called forward auction so forward auction reverse uh, uh, auction these are the two important topics centralized purchasing system when a, when in entire organization there is a only single office centralized purchasing system to uski kya advantage hai obviously wo cost ko minimize kar degi better price milega aapko standardize kar degi simplicity usability aayega to uh, centralized purchasing system is important topic warehousing का एंटायर प्लानिंग ऑफ द वेयर हाउसिंग स्टोरेज रिसेप्शन लोडिंग अनलोडिंग शिपिंग सो एंटायर प्लानिंग ऑफ वेयर हाउसिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट डोमेन देयर ई बिजनेस ई प्रोक्योरमेंट यहां से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ यू नो कोल इंडिया लिमिटेड सो आई थिंक दिस ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू शुड प्रिपेयर दिस टॉपिक डी बी एम एस नो एज यू नो इन द मटेरियल मैनेजमेंट सिलेबस देर आर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ऑल्सो सो टर्मिनोलॉजी लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू डी बी एम एस यू नो डाटा माइनिंग और डाटा वेयर हाउसिंग सो डाटा रिडेंडेंसी सो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन उसने पूछे हैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट ए बी सी एनालिसिस वी ई डी एनालिसिस एंड दो नो वी टॉक अबाउट एस डी ई एनालिसिस S is a scarce, D is difficult, E is easily available. So this SDE analysis of the you know inventory is on the base basis of availability of the things. If certain thing is uh, scarcely available or 
उसको सिक्स मंथ्स तक लग सकता है तो वी शुड बेसिकली कीप दैट इन अवर इन्वेंट्री बट यू नो देर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड शेल्फ लाइफ सो शेल्फ लाइफ और एस डी ई एनालिसिस के बीच में क्या रिलेशन है दैट ऑल्सो वी शुड सी क्वेश्चन वॉज देयर फ्रॉम मालवेयर कौन कौन से टाइप के वायरस होते हैं कंप्यूटर में और कंप्यूटर uh, वायरसेस के अलग अलग नाम नाम क्या हैं रेंसमवेयर ट्रोजन यू नो सो दिस कैन ब्लॉक चेन इज नॉट द वायरस सो ब्लॉक चेन अगर उसमें डाल दे एक वायरस यू नो वॉम ट्रोजन रेंसमवेयर एंड स्पाईवेयर एंड देन ही एड्स यू ब्लॉक चेन सो ब्लॉक चेन इज नॉट वायरस सो समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इंटीग्रिटी पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था एंड प्रमोटेड बाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड इट इज यू नो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ रेगुलेशन और सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू चूज देयर वेंडर्स एंड सप्लायर सो इंटीग्रिटी पैक्ट इज टू प्रिवेंट द करप्शन इफ यू सी दिस डायग्राम देन री ऑर्डर पॉइंट एंड सेफ्टी स्टॉक एंड लीड टाइम दो थिंग्स आर एक्चुअली टू बी सीन इन दिस डायग्राम दिज अ लीड टाइम दिज अ री ऑर्डर पॉइंट दिज अ सेफ्टी स्टॉक समथिंग लाइक दैट Architect of a data warehouse. I told you know there's a data warehouse is important term. So warehouse is can be data warehouse or product warehouse. So uh, architect of that is also important. Negotiable instrument क्या होते हैं वो वीरेंद्र सकलानी सर ने आपको करवाया है topic और uh, you know this is very important topic. Negotiable instrument किसको बोलते हैं Tenders क्या होते हैं कितने तरह के tenders होते हैं और उसमें से simple question वो tenders में से आपसे पूछेगा सिमिलरली क्वेश्चन हैव बिन आस्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं वहां से भी क्वेश्चन आया है सो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टेंडर्स दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू आर टू रिवाइज सो एग्रीमेंट यू नो कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स दीज आर समथिंग विच यू आर टू डू वट डू वी मीन बाई वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो इवेंचुअली वैल्यू इज defined as function and cost so these two things you should remember and you should try to revise inco terms is very very important term so what do we mean by inco term how what we understand by this hota kya hai ye aur kis liye isko use kiya jata hai bill of lading is another important topic from where questions have been asked in material management part of your coal india exam and then you know dgs and d this is the department of government and it is a very very crucial department kaun si ministry ke under aata hai iska full form kya hai aur ye kaun si ministry ke under aata hai aur iske kya uh, supply se related hai ya kis se distribution se related hai director general of supply and kya hai iska naam kya hai kaun si ministry ke under aata hai we will go for this and we'll revise it so as i told you material management bahut simple type ka paper aayega lekin aapko pata hona chahiye ki paper yahan se aayega agar aapne you know forward uh, auction reverse auction ke bare mein padha hai to bada simple question hai nahi padha hai to question nahi niklega aapse so the topic which we can expect in material management if we go through those topics and exam mein wahi se question aa jaye to aapka exam nikal jayega you will directly get into coal india limited so you are very very close do not miss any important topic just revise the topic with your pdia Yourpedia has launched a wonderful module for material managers and environmental uh, you know uh, management domains of Coal India Limited ye do domain ke liye Yourpedia ne module launch kiya and the module is really good you can go for it and prepare with us all the very best for this exam thank you